liên tục bị sốt cao một tuần, não bị tổn thương nghiêm trọng, đã bị hôn mê rồi đấy em ạ. Tại sao như vậy? Chẳng phải chúng ta có nhiều thuốc chống sốt rét do Trung Quốc tiền trợ hay sao? Không có tác dụng, kỹ sinh chống sốt rét đã kháng thuốc y ninh và bây giờ đã hết kết điều trị rồi. Chúng tôi cảm ơn sư đoàn từ Hà Nội sang đây, chỉ đáng hai trường nhỏ thôi, bây giờ chỉ có mấy tiêu đoàn có để chiến đấu. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đích thân sang Trung Quốc để gặp mau chủ tịch đấy. Tại Việt Nam kháng mệnh trận trận sống chết thời khắc, Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa Cộng hòa Chủ nghĩa Hồ Chí Minh đã đến Trung Quốc, mong muốn Trung Quốc chính phủ giúp đỡ giải quyết vấn đề nguy hiểm phòng trừ vấn đề. Mao Chủ nghĩa đối Hồ Chí Minh Chủ nghĩa nói, giải quyết vấn đề nguy hiểm phòng trừ vấn đề là giải quyết vấn đề nguy hiểm phòng trừ vấn đề. 按照党中央的指示，中国人民解放军总后勤部、商请国家科委、卫生部、化工部、国防科委、中国科学院下属近百个科研单位，参与代号为“五二三”的疟疾防治军工项目。五幺幺，幺幺两个字很少见哈，有什么说法吗？啊，大概是来自《诗经》。嗯，《诗经》里有“悠悠鹿鸣，食野之平；悠悠鹿鸣，食野之蒿。”就是说，一群悠悠叫唤的小鹿在野地里吃蒿草。北医药学系毕业，新中国培养的第一代大学生。五十年代末，专门脱产两年半学习中医药，到你们中药所，十几年了吧？这么说，业务水平应该不错吧？对，就是人各色点。什么意思？哎，见面你就知道了。干嘛呢？这是，庆祝中药所造反派，革命大联合。哦，联合好。就怕面和心不和。中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。毛泽东、毛主席说的好。这屠呦呦怎么走路不看人呢？你这是，哦，他就是屠呦呦啊！屠呦呦同志，一会儿到革委会办公室去一趟。什么服务了这？外地人，但做事认真。以前我有个部下就这样。嗨，所里头的人都已经习惯了。啊，要是有一天他突然迎面跟你打招呼，说不定还把你吓一跳呢。哎，这边。好，行我这痛找你、啊，你这是跟土地爷玩捉迷藏，你怎么神出鬼没的呀、啊？哎，找什么呢？你这找什么呢？除这点废报纸，就是这点破信，什么也没有啊。哦，这就是我要找的，这是安徽的一个老中医寄过来治红斑狼疮的药方，人家好心好意寄过来，就当了废纸。想找了那赶紧走吧。去哪儿啊？不通知你上革委会吗？哦，对，真忘了。
得亏人老周让我提醒你啊，你真对得起他，忘一干净。来，进来，把门关上。来，屠呦呦，我给你介绍一下，这位是军事医学科学院的张主任。来，叫我老张。您好，坐吧，坐吧。别紧张，坐下说，坐吧。我不紧张，我就是不想坐。不做就不做，呃，是这样，张主任今天到咱们中药所，是有一项很重要的任务。不知道你听说过五二三没有？听说了，是个军工项目吗？大队好，来龙去脉我就不多说了哈。你是北医毕业的，应该知道寄生于人体的啮原虫有四种：间日啮原虫、三日啮原虫和恶性啮原虫，和卵形啮原虫。在我国普遍存在的是间日疟原虫和恶性疟原虫，其他两种比较少见。屠呦呦，你让领导把话说完，你再发表意见啊？我没有发表意见，我是补充他忘记的，对吧，老张？啊，对，对，我老不记得这个卵形疟原虫的叫法。其实我们国家对研发抗疟新药呢做了大量的工作，目前。我国有很多科研单位参加这一任务，派人到流行地区调查，收集古方和民间秘方。方子收了许多，但是用处不大。就算有用吧，也还是有问题。比方说，这段时间经过各协作单位的攻关，我们筛选出了一个中药，叫长山，它的药性成分杀死疟原虫的药效特别好，属于头号种子选手。只是它的这个，可是长山的毒副作用是非常大的，因为它的有效成分是长山碱，毒性发作严重的时候，它会抑制循环中枢，引发心悸、血压下降，甚至死亡。这个你也知道啊？看来我们是找对地方、找对人了哈。只要你们能攻克这个难题，那就是大功一件。屠呦呦，各位会经过谨慎考察，决定推荐你参加这项光荣的研究工作。并且呢，担任咱们所五二三课题组组长，屠呦同志，有什么想法、要求？为什么是我啊？咱们所里的情况你是知道的，那些资历深的老人，要么出身背景复杂，要么成了反动学术权威，一时很难安排。哦，矬子里拔将军，<笑>可以这么说。做科研课题需要实验室，这好办呐，现在都大联合了，啊。呃，在这楼里，呃，各造反派的指挥部，还牛棚，你随便选一间。成员呢，也由我自己挑吗？那不成，这组员得组织上定，而且初期人员不宜过多，根据进度随时调整。如果干得不好呢？你告诉我，我给你换人。我们还需要做动物药效实验，要建各种各样的动物模型。啊，这需要经费和人力，不太可能马上解决。这样，先干起来。如果可能的话，让我们院五所六所配合你们。总之，一个目的就是找到一种新的抗疟药品爸爸有人来了，妈妈的敲门声都听不出来了，又忘带钥匙了。嗯，马上吃饭了啊。嗯。嗯画什么呢？这是我们幼儿园。嗯。画的好，小敏，吃饭。我准看书。饭前便后要洗什么？妈妈，我洗过手了。好，乖。拿吧。丁正，嗯，我今天在所里啊
碰到个事儿。好事儿坏事儿？好事儿吧。正好可以跟我的事情对冲一下。你怎么了？先说好的吧。今天这个革委会通知我，让我加入五二三项目，研究抗疟新药。抗疟疾啊？嗯。我听说啊，疟疾已经成了世界性的流行病了。说全球有二十亿人口住在疟疾高发地区，是吗？是啊。其中最讨厌的呢是恶性疟疾，因为找不到抗疟药物嘛，所以在越南战场上的死亡率高达百分之六十。然后在我国呢，那个疟疾的患者呢，已经是全国人口比例的百分之三了。百分之三的话，就是两千万人口。对啊，很多人啊。那你的工作造福人类很有意义啊，天章。我们不是说要回宁波去把小军接回来吗？我应该是去不了了。好，妹妹要回来了。嗯，想妹妹了啊。呃，跟你商量个事情。怎么了？接小军的事情可能要先缓一缓。今天我们钢铁研究院。刚刚公布了教职员工要分批到武器干校劳动学习的名单，我是头一批为什么你是第一批啊？因为我是留苏的，这个北线更需要劳动锻炼。留苏的又不止你一个人。当初中苏友好的时候，是国家派你去的呀。此一时，彼一时吧。干校在哪儿啊？云南蒙自草巴镇，少数民族地区。嗯，那里啊，气候温和，听说啊，风景也不错，就是蚊虫多了一点，也是疟疾高发区。不过没关系，万一我生病了，你可以拿我的身体来做你们的抗疟新药实验。星星园，那会在宁波上高中的时候，你一个人独来独往的。你知道他们怎么说吗？说如果想跟你在一起，比摘星星还难。哪有那么夸张？所以啊，多远都不算远。你看啊，猎户正在追捕西边的金牛。冬季是最好的狩猎的季节，也是孤独的、寒冷的，让人心疼。可他是快乐的，对，他应该是快乐的。同游同志，红旗造反兵团战士梁新华向您报道。谁让你来的？周主任。哪个周主任？革委会周主任。哦，你说你是兵团的，我以为你走错门了呢。帮忙。哎。把一些撕了。哎，好。五七、五八、五九、六十。
보여? 老婆，涂队长，刚开始他们说你是组长，我还不相信呢。这下好了，总算能搞点业务了。我记得你是北医毕业的。对，北医药学系。您是我大师姐。梁希华，他怎么在这儿？跟你一样啊。我跟他可不是一派的。我这只有一派，业务派。老蔡，哎，皇帝内经怎么少了两卷？就是拿走了。谁拿走的？许光明。他要皇帝内经干什么？说是生孩子用。他已经生俩闺女了，还想再要个儿子。哎，老蔡，哎，伤寒论和肘后背脊方宁搁哪儿了？我刚才没找着。你等会儿，我去给你看看。好。这是什么意思呀？啊？要复辟白砖道路啊？说什么呢你？这可是国家重点保密项目，你敢反对？哎，梁子，嗯，咱可是一伙子的吧？什么时候跟他们扯到一块儿去了？你是什么东西？我们心里清楚。哎，哎，行了行了，少说两句吧。这是革委会的任务。朱光明，嗯。你拿走的那套《黄帝内经》呢？什么《黄帝内经》？你从资料室拿走的那一套《黄帝内经》。那种风姿修的东西，我要他干什么呀？不会是为了生儿子吧？我生儿子怎么了？啊！我凭什么不能生个儿子？再说了，你看见我拿，你没看见，没看见你就胡说八道。哎哎，别走啊！咱聊聊《黄帝内经》的事儿。不行，聊聊生儿子也行啊。不成，哥帮你，帮你个大茄子，帮你。组长，咱们下一个攻克目标是？攻克长山碱的毒副作用。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。一九六九年二月六日你走的油价，谢谢啊，涂悠悠同志，收到你向我所咨询有关长山碱毒副作用的信件，目前抑制长山碱毒副作用，仍然是我们正在努力攻克的难关。你那《黄帝内经》什么时候发的
着什么急？我怎么不着急？我们组长问好几天了。哎，嗯，那是你们涂组长吧？老、哦、师，啊、嗯，哎哎，嗯，看着啊，马上就要踩水泥，不可能，踩不着。行，打赌五分钱的，一毛子敢不敢？该找我发财啊！看着啊，哎，走。对，好。嗯，哎，他脚底长眼了、啊，醒了吧？那生鸡眼了，别少见鬼怪，人都有第六感的。愿赌服输，拿钱。你最近手头困难点，你钱让你嫂子收了，下回再想想。不行。<笑>哎，徐光明。组长，呃，我昨天去了趟六所小度那儿，取到了最新的动物实验结果。怎么样？不怎么样。要不明天您自己去看看。采用鸽子和猫的呕吐模型，用你们筛选出来的解毒中药，分组配合，采用不同剂量的长删减，连续服用一周之后呢，仍然产生了呕吐、腹泻和便血的状况。死了几只？目前是死了五只鸽子，两只猫。哦，这位是六所的小杜。我们做药物筛选所做的动物实验，全靠他们。哎，感谢感谢，张主任手底下的得力干将。您客气了，这些都是我们应该配合的。哎，对了，攻克长山碱的毒性实验进行的怎么样了？我们已经用几十种中药和长山碱配合，效果不乐观。涂友同志，效果不乐观，也不要悲观嘛！啊啊，这不是悲观的意思。我在想，我们不应该在一棵树上吊死。如果长山碱不行的话，我们就应该换一个思路。换思路？什么意思？换什么思路？寻找另外有效的抗疟药物。涂友友，在咱们中药所进入五二三任务之前，国防科委、卫生部、军事医学科学院，他们都已经干了好几年了。筛选了上万种化合物和中草药，这才找到长山碱这个单方。对啊，张主任不是说，只要解决了长山碱的毒副作用，就是大功一件吗？这个不是简单的放弃啊。我的意思是，我们要尽量避免经过反复试错而以标出的走不通的路。我现在呢，已经在收集和整理一些验方。毛主席说，集中精力打好歼灭战。做事情得有个轻重缓急，不能胡子眉毛一把抓啊，同志。军代表，我觉得您是没有听明白我的意思。我的意思是说，如果经过反复实验，已经证明长山碱是一把双刃剑，我们就应该下定决心淘汰。那么多人的努力，你说淘汰就淘汰？呃，我是觉得，如果我们真的能从这些已经证明有效而且毒性小的方子里找到新药。那其实是一件挺好的事情，是无毒又有效。我也想啊，哪那么容易啊？当然不容易啊！成百上千的人找了这么多年，如果容易的话，早就找到了。所以才要盯住目标不撒手，这就像攻山头一样啊！你这个山头攻不下来，你换个容易的山头去攻，那行吗？寻找抗疟新药不是攻山头，您的这个比喻是不恰当的。我我，哎哎。简直是胡扯！科研就是试错吗？怎么大家全错了，就他一个人对？哎呀，老徐，大家都是在黑暗中摸索，没有人知道谁对谁。老周，你不要护着他，啊！他这个人就喜欢自说自话，一点大局意识和组织观念都没有。五二三这么重要的任务交给他，我还真不放心。嗨，老徐啊，他就是说话不会拐弯，工作还是很努力的。这么重大的项目，当初我们选他也是萝卜干拌酒席，凑合着用。如果发现不行，必须马上纠正。哎，金代表，嗯，哎，小梁啊，啊，来来来来来。
你们那个长山检怎么样了？啊，一直在做，又试了几十种不同的中药配方，结果嘛还不太理想。为什么不理想了？怎么个不理想？什么原因造成的？想过没有啊？我们也在讨论，原因还挺复杂的。是不是换了思路啊？换了思路？你这样，把你们接下来的工作内容，怎么干的，都干了什么，写成文字材料交给我。呃，这个。这个不应该是我们组长来做吗？现在这个工作交给你了，要坚决执行。我理解要执行，不理解也要执行。哦，知道了。另外，最近一段时间对你们组长的印象如何？还成啊，还成。啊，他工作挺积极的。问题呢？问题，嗨，我们组长那个人您还不知道，脑子挺轴的，一根筋。我看他一点都不轴，换思路换得快着呢。几点了还不吃饭？食堂都关门了。啊。组长，你这是弄什么呀？我在整理我从全国各地搜集的抗疟验方。顾得上吗？咱们组一共就三个人，咱不做上山检了。做，凡是有可能的方法都得做。我这已经搜集了好几百个验方了，也许就能找到我们想要的东西。这种方子成千上万，这不大海捞针吗？大海捞针也要做。哎，秦天组长跟你说，让你去趟六所，把动物实验结果带回来。你去了吗？呃，我我忘了。梁希华同志。抓紧吧，一万年太久，只争朝夕。李伟同志，还是多想想自己的问题吧。小李，嗯，你马上把这个实验实验记录整理一下，做个汇总。哦。嗯、根据有关统计呢，在这个地球上。每二十秒就有一个人因为疟疾而丧失生命，我们已经做得太慢了。你刚才不是说一万年太久只争朝夕的吗？组长，我知道错了，我马上去做。林老师。我是屠呦呦，十几年前我上过您的中药培训班。您也许不记得我，但是我印象非常深刻的是，第一堂课您就让我们抄写苏轸的古诗：“古人医在心，心正要自珍；今人医在手，手烂药不深。我愿天地炉，多显扁鹊身；遍行君臣药，先从冻乃君。”自然六合内，少闻贫病人。我记得你，能耽误您几分钟时间吗？我是是是，什么事儿？我想跟您请教一下桂枝白虎汤治疗疟疾的药理。组长呢？我问你话呢。没人让我盯着他呀。算了，跟你这种人啊，多说一句话都是浪费脑细胞。我刚才路过锅炉房的时候，看见他正跟一小老头聊天呢。那肯定是老林，中医研究院的老专家。可惜了，因为身份不清白，前两年给发去烧锅炉去了。烧锅炉怎么了？人家医术高明，涂组长肯定是有问题要向他请教。医术高明的人多了，干嘛非跟他请教？你什么意思啊？近朱者赤，近墨者黑呀、啊。这种人身上的污点一辈子都洗不掉。你少来这套
，就算是历史上有点问题，那怎么了？又不是传染病。虽说不是传染病，比传染病还麻烦呢。瞧您这觉悟，咱真比不了。你们聊什么呢？呃，组长，没没没什么。不会吧，梁旭华同志？嗯。你刚才说什么比传染病更麻烦来着？啊，组长，嗯，甭听我瞎说，我们没聊什么。我这儿啊立了个单子，需要领一些实验器材，你们谁去？我去吧。啊，那什么，你让打字室油印的疟疾单蜜液方集，我给你报回来了。太好了，组长，你得弄点紫药水磨磨了。干什么？你看看你嘴角烂的，这都一个多星期了。牛黄减毒片更管用，药店有卖的。组长，咱们组里有特务，哪儿来特务？你什么意思啊？你不要胡说啊！也不知道是谁，天天兜里揣着小本子，一有功夫就在那记黑账。这是个习惯问题啊，我记性不好，也经常用笔记下来的，烂笔头胜过好记性。你去把这个疟疾单蜜验方集送给周主任和军代表。我，组长，还是别了，这不成了咱们课题组换思路的铁证了？什么铁证？这，往好里讲，这是咱们科研方向对不对的问题。往坏里讲，这是思想路线问题。你胡扯什么呢？搞科研有一条路走到黑的吗？行了，这事咱们私下聊就得了啊。反正我不赞成送，你不送是吧？我送。你们俩去领器材，我送。还愣着干嘛？走啊！这是屠呦呦昨天送来的，从两千多个药方当中选取了六百多个方子，说是可以作为筛选新药的依据。这个人太不像话了，给我们也送了，还追着老周和我要给你送过来，我们没送，自己亲自送来了。他是希望能让五二三项目的其他相关协作单位都参考一下。老周，你听听，啊，你听听，让其他单位都参考一下。是，他应该是好意。这都是领导和组织上该考虑的，他就是自高自大，无组织无纪律。这不知道自己几斤几两的，青蒿五钱制半斤，导汁服或水煎服或盐细末，这这什么玩意儿？这是老徐啊，我们能不能把思路放开一下，研发抗疟新药，大家都用排除法。你想一想哈，万一常山碱真的不行，什么药行？回来了，小敏睡了。你忘了，小敏今天是在幼儿园全托呢。你带他去的时候，他闹了吗？没呢，他挺开心的。你吃晚饭了没有？没有。锅里有菜，我给你热一下。吃完以后啊，我要给你开会啊。结婚以后啊，这个家都是由我来管的。从现在开始，暂时交给你来管家。这个很重要啊，一定要看好。我把家里面呢，东西放在哪里，怎么用，我都写在上面了，包括每个月的开销。你看着啊，他会说每个月发了工资，月初的时候记得给爸妈寄钱，小敏的幼儿园费用，公共汽车的月票，水电费，还有。买米买面，每个月都要买吗？这项算了，你买了你也没工夫走。<笑>我把这项给你划了哈。家里啊，我备了一些挂面，你要万一肚子饿，自己出来吃啊。咱们的购货本啊，每个月能买一斤鸡蛋，这个很重要，你记得买。还有，你发工资的时候，你就先到你们单位食堂把饭票给买了。
怕你月中就没饭钱了。你看看，还有一个很重要的。小宝盒，咱俩这个月的工资，上面的开销花了一些，还有给小敏买了一套新衣服、一双鞋，用了一点布票，还剩六十五块七毛。我呢去武器干校花不了什么钱，我带二十块钱过去，剩下的放在这个位置。这就是刚才说的那个购货本、粮票、布票、邮票，还有肉票。都放在里面，哎，这个很重要。这个是咱们家的活期存折，钱呢不多，但是应急用是肯定够的。这个你放好啊。家里啊，今天我多配了一把钥匙，放在刘奶奶那里。你要万一没带钥匙的话，记得问他拿。先这么多，你呀、啊、别丢三落四。你什么时候回来？不知道了。既然张主任让我们开放思路，我看不妨让屠呦呦他们试试。思想政治上的路线正确与否是决定一切的。屠呦呦。进来。哟，小梁，有事儿？好，我让他来的。来来来来，嗯。哎，说说。啊，跟周主任不用保密，说吧。哎，呃，这个是近期的情况汇报。头绪有点多，挺杂的。我总结了一下，这都记些啥呀？几点下班？几点开饭？上了几趟厕所？打了几个量杯？坏了几个灯泡？记这些有用吗？啊？上回更离谱，食堂的馒头坏了，吃了拉肚子都写上了。你在这干嘛？啊？老太太裹脚布，又臭又长。呃，军代表，我们课题组总共就三个人，归得齐就这点事儿。小梁同志，你这做事情完全不动脑子啊！我交给你的任务是什么？是发现存在的问题，对不对？问题，你们组长那个那个私下里搞的那个，那个那个验方那个小册子，你怎么没说、啊？这个他自己不是已经汇报了吗？还有，还有。呃，还有就是我们科技组现在面临的最大的难题，就是我们想尽办法都解决不了长山碱的毒性，呃，大家都很着急上火，我们组长比谁都着急。呃，您是没见着，他嘴都烂了。他嘴都烂了。是啊，他天天吃牛黄解毒片。行了，我知道了，你回去吧。那下次汇报？呃，不用，不用你汇报了。那我走了，老徐，嗯，你这是干什么呢？呃，了解了解情况了。行了，既然你们都想让那个左悠悠试试，那就试试呗。试错，试错，看他能试出什么错来。Thank、you